புதிய ஏற்பாட்டு சபையில் தசமமாக உண்டா புதிய உடன்படிக்கையினுடைய சத்தியத்தில் தசமாகம் என்பது இல்லை அது பழைய உடன்படிக்கையினுடைய சத்தியம் நாம் எப்ரேன் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஆதி முதற்கொண்டு பிதாவனுடைய விருப்பம் என்னவா இருந்தது என்றால் தேவனுடைய சித்தத்தை ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய சரீரத்தில் பிதாவனுடைய தன்னுடைய சித்தத்தை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் பிதாவனுடைய விருப்பமாக இருந்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் பிரவேசிக்கிற வரை ஒருவரும் என்ன செய்ய முடியவில்லை என்றால் தங்களுடைய பிதாவனுடைய சித்தத்தை தங்களுடைய சரீரத்தில் ஒரு மனுஷனாலும் செய்ய முடியவில்லை ஸோ அதற்கு மாறாக தேவனு தேவனை தேவனுடைய தேவனை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணார்கள் என்றால் காணிக்கைகளையும் வழிகளையும் செலுத்தி தான் தேவனை பிரியப்படுத்த பார்த்தார்களே ஒழிய தேவனை இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே முடியாது பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் பொழுது பலியையும் காணிக்கை நீர் விரும்பவில்லை ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினீர் சர்வாங்க தகன பலிகள் பாவ நிவாரண மணிகள் உமக்கு பிரியமானதில்லை என்று இதோ உங்களுடைய சித்தம் செய்ய தேவனே இதோ நான் வருகிறேன் என்னை குறித்து புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதே என்று சொன்னேன் என்றார் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பத்து ஒன்பது உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன் என்று சொன்னார் இரண்டாவது நிலைநிறுத்துவதற்கு முதலாவதை நீக்கி போடுகிறார் இதில் இரண்டாவது முதலாவது என்று வாசிக்கிறோம் முதலாவதாக இருந்தது என்னவென்றால் சர்வாங்க தகன பலிகளும் பாவ நிவாரண வழிகளும் காணிக்கைகளும் முதலாவதாக இருந்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்து பிதாவனுடைய சித்தத்தை தன்னுடைய சரீரத்தில் செய்து முடித்து பிதாவனுடைய அவருடைய இருதயத்தை மகிழ்வித்த பின்பு முதலாவது என்ன செய்யப்பட்டது என்றால் நீக்கி போடப்பட்டது எது நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இரண்டாவது நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் எது இரண்டாவது என்றால் தன்னுடைய சரீரத்தை தேவனுக்கு காணிக்கையாக கொடுப்பது என்பது இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து நிலைநிறுத்தி விட்டார் ஸோ முதலாவது நீக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டாயிற்று என்று நாம் எப்ரேயர் பத்து ஒன்பதாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஸோ நீக்கப்பட்ட ஒன்றை இன்றைய நாட்களில் கிறிஸ்தவம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதை நிலைநிறுத்தி பார்க்கிறது எது ஜனங்களுக்கும் இலகுவாக இருக்கிறது என்றால் தங்களுடைய சரீரத்தை தேவனுக்கு ஜீவபுலியாய் காணிக்கையாய் படைப்பதை பார்க்கிலும் தசோபாகம் கொடுப்பது அவர்களுக்கு என்னவா இருக்கிறது என்றால் இலகுவாக இருக்கிறபடினால் ஜனங்களும் அதை தெரிந்து கொள்கிறார்கள் அதை போதிக்கிறதான ஊழியர்களும் தங்களுக்கு அதை சாதகமாக இருப்பதனால் அவர்கள் அதை பிரசங்கிக்கிறார்கள் ஆனால் சத்தியம் என்னவென்றால் புதிய உடன்படிக்கையில் இரண்டாவது என்று சொல்லப்பட்டது தன்னுடைய சரீரத்தை ஜீவபுலியாய் தேவனுக்கு காணிக்கையாக பிரசன்ட் பண்ணுவதுதான் தேவன் விரும்புகிறார் ஸோ அதுவே புதிய உடன்படிக்கையினுடைய சத்தியம் 